Mahakama Kuu kanda ya Moshi imetupilia mbali mapingamizi ambayo yaliwekwa na upande wa utetezi kwenye kesi ya mauaji ya mwanafunzi wa shule ya Scholastica Humphrey Makundi ambapo mapingamizi ambayo yaliwekwa ni swala la alipolala mshtakiwa pamoja na muda ambao alikamatwa mshtakiwa pamoja na madai ya mshtakiwa huyo bwana Hamisi Chacha kudaiwa kwamba aliteswa baada ya kukamatwa na jeshi la polisi akisoma maazimio hayo Jaji Freeman Matogolo amesema kwamba uh, hakuona sababu za msingi za kupokea hoja ambazo zililetwa na upande wa utetezi ambapo jaji ameendelea kusema kwamba uungamo husika linaonyesha mstakiwa alikamatwa tarehe 17 katika shule ya sekondari ya Scholastica na alipelekwa kwenye kituo cha polisi Himo na baadaye kituo kikuu cha polisi Moshi ambapo tarehe 20 mwezi wa 11 2017 alipelekwa kwa mlinzi wa amani na amesema taarifa hizo zipo katika ungamo hilo ambalo awali ilidaiwa kutokuwepo kwa taarifa hizo na kutokuwepo kwa taarifa hizo na mawakili wa upande wa utetezi. Jaji ameendelea kusema kwamba amepitia maamuzi yaliyotolewa na pande zote na kusema hakuna ukiukwaji wowote uliofanywa katika ungamo la mshtakiwa ambaye anatuhumiwa kwa mauaji uh, ya mwanafunzi huyo wa shule ya Scholastic. Jaji ameendelea kusema kwamba hoja zilizoletwa na upande wa utetezi kwamba mshtakiwa wa kwanza anadai kwamba aliteswa na kutoa maelezo uh, bila hiari yake amesema kwamba katika maamuzi yake ni kwamba ushahidi wake aliutoa kwa hiari na kusema kwamba hakuna sababu za msingi za kuunga mkono hoja za upande wa utetezi jaji ameendelea kusema kwamba uh, kama mtuhumiwa anadai kwamba aliteswa iweje aweze kutembea na kama walikamatwa watu watatu iweje ateswe yeye uh, peke yake Ameendelea kusema kwamba mshtakiwa amejichanganya wakati akitoa ushahidi wake na kusema kwamba ame, ametoa ushahidi wa uongo wakati akitoa ushahidi wake kwenye kesi ndani ya kesi. Awali upande wa utetezi kabla ya kuweka pingamizi wakili Shilato alidai kwamba mshtakiwa kwanza katika hoja zake alihoji kutokuandikwa katika ungamo sehemu alipolala mtuhumiwa pamoja na muda aliyokamatwa mshtakiwa ambapo alidai kwamba ungamo hilo linakosa sifa ya kupokelewa mahakamani lakini baadaye kwa upande wa wakili wa mashtaka Joseph Pande ali wakati akijibu hoja hizo zilizoletwa na upande wa tetezi aliomba mahakama kuzitupilia mbali hoja hizo kwa kuwa hazina mashiko na kuiomba mahakama kupokea kile elezo hicho Kesi hii inaendelea hapa kwenye mahakama kuu kanda ya Moshi na inaendelea kusikiliza kesi ya msingi baada ya kesi ndani ya kesi kutolewa maamuzi kwa pingamizi la upande wa utetezi kutupiliwa mbali. Ayo TV pamoja na miladayo.com ipo hapa Moshi kwa ajili ya kukupa update ya kila kinachoendelea kwenye kesi hii. Mimi naitwa Godfrey Thomas.